ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் எஸ்கேயே பேசுகிறேன் இந்தியாவில் இருந்து அனுப்பப்படும் பெரிய பெரிய ஆயுதங்கள் பிரம்மாஸ் போன்ற ஆயுதங்கள் பதினோரு லட்சம் பாலஸ்தீனிய மக்கள் இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்குள் வடக்கு காசாவை விட்டு கண்டிப்பாக வெளியேறி ஆக வேண்டும் இதுதான் இஸ்ரேலின் தற்போதைய ஒரே ஒரு கண்டிஷன் மொத்த உலகத்தின் எக்கானமி படுகுழியில் செல்லும் நிலை இந்த இஸ்ரேல் தாக்குதலால் வரும் என்று நம்பப்படுகிறது மொத்த அரபு நாடுகளுமே ஹமாஸ் செய்தது தவறு என்று சொல்ல ஆரம்பித்து விட்டது இந்தியாவின் பிரம்மாஸ் போன்ற ஆயுதங்கள் இஸ்ரேலுக்கு அனுப்பப்படுமா அனுப்பப்படுகிறதா இந்தியாவுக்கு பெரிய அளவில் நன்றி சொல்வதற்காகவே இந்தியாவுக்கு வந்த இஸ்ரேல் டிப்ளமேட் எல்லாமே சூப்பர் செய்திகள் அதனால கடைசி வரைக்கும் பாருங்க இந்த வீடியோவில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இருக்கு மேடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்தியாவின் வெளியுறவு அமைச்சர் வாத்தி ஜெய்சங்கர் அவர்களுக்கு உலக அளவிலும் இந்தியாவுக்குள்ளேயே இருக்கும் தீய சக்திகளால் அவரது உயிருக்கு ஆபத்து என்ற ரிப்போர்ட் வெளிவந்துள்ளது அது எப்படி என்னன்னு இந்த வீடியோவில் மிக தெளிவாக பார்க்கலாம் இஸ்ரேல் இதுவரை மிக சக்தி வாய்ந்த ஃபைட்டர் ஜெட் அண்ட் மிசைல்ஸ் பயன்படுத்தி கடுமையாக காசாவை அட்டாக் பண்ண விஷயம் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆனால் அதிகமான ஹமாஸ் தீவிரவாதிகள் அண்டர் கிரவுண்ட் பங்கர்களில் காசாவுக்குள்ளேயே ஒளிந்து கொண்டிருப்பதால் இஸ்ரேல் ராணுவத்தின் மிக சக்தி வாய்ந்த பீரங்கிகளையும் ட்ரோன்ஸ் மற்றும் பல நவீன லேசர் ஆயுதங்களை பயன்படுத்தி காசாவில் இருக்கக்கூடிய கடைசி தீவிரவாதிகளை அழிக்க நவீன ஆயுதங்களை பயன்படுத்தி தரை தாக்குதலுக்கு தயாராக இருக்கிறதுனால அங்கு இருக்கக்கூடிய மக்களை முக்கியமாக வடக்கு காசாவில் இருக்கக்கூடிய மக்களை அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்குள் வெளியேறி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நீங்களே பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஹமாஸ் தீவிரவாதிகள் இஸ்ரேலுக்கு உள்ள போய் யூத மக்களை ரொம்ப கொடூரமாக தாக்கி இருக்காங்கன்னு உலகம் முழுவதுமே பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க ஆனா உண்மையில் நடந்தது என்னன்னு நீங்க கொஞ்சம் கவனமா பாருங்க அன்னைக்கு அந்த சனிக்கிழமை அக்டோபர் ஏழாம் தேதி இந்த ஹமாஸ் தீவிரவாதிகள் எல்லையை தாண்டி இஸ்ரேல் எல்லையை தாண்டி உள்ள போன அந்த நிமிடம் அதாவது இஸ்ரேலுக்கு உள்ள போன அந்த நிமிடம் அவங்க யார் யாரை தாக்குகிறார்கள் என்று அவர்களுக்கே தெரியாம கண்மூடித்தனமாக தாக்கி இருக்காங்க இதை நான் எப்படி சொல்றேன்னா அன்னைக்கு அந்த இடத்தில் அதிகமான அராப்ஸ் அதாவது இஸ்லாமிய மக்கள் கூட கொடுமையாக தாக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிற செய்தி இன்னைக்கு வெளிவந்திருக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு தாக்குதல் எப்படி இஸ்ரேலிய யூத மக்களுக்கு எதிராக செய்யப்பட்ட அதாவது பாலஸ்தீனியர்கள் யூத மக்களுக்கு எதிராக செய்யப்பட்ட தாக்குதல் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் சொல்லுங்க அதனால தான் சொல்றேன் இன்னைக்கு உலகம் முழுவதுமாக இது ஒரு தீவிரவாத தாக்குதல் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு மிக முக்கிய காரணம் கண்மூடித்தனமாக இந்த தாக்குதல் யார தாக்குறாங்கன்னு தெரியாமலேயே செய்யப்பட்டதுனால இன்னைக்கு இந்த போர் பலஸ்தீனியர்களுக்கும் யூத மக்களுக்கும் எதிரான போர் மாதிரியா தெரியல ஏன்னா இன்னைக்கு உலகம் முழுவதுமாக இந்த போர் பரவியாச்சு அமெரிக்கா இன்னைக்கு வெளியிட்டு இருக்கக்கூடிய ரிப்போர்ட்டை நீங்க கொஞ்சம் பாருங்க அமெரிக்கா முழுவதுமாக பாலஸ்தீனியர்களால் அதாவது இன்னும் குறிப்பாக சொல்லணும்னா இந்த ஹமாஸ் தீவிரவாதிகளால் அமெரிக்காவுக்கு ஏதாவது நேஷனல் செக்யூரிட்டி வருமா அவர்களுடைய நேஷனல் செக்யூரிட்டிக்கு ஆபத்து வருமா அப்படின்னு பயப்படக்கூடிய அளவுக்கு இந்த பிரச்சனை பெரிய பிரச்சனையா மாறிடுச்சு இன்னைக்கு பிளிங்கன் பைடன் மாதிரியான பெரிய பெரிய அமெரிக்க தலைவர்களிடம் இந்த ஹமாஸ் தீவிரவாதிகளால் அமெரிக்க நாட்டு செக்யூரிட்டிக்கு பாதுகாப்புக்கு ஏதாவது ஆபத்து வருமா அப்படின்னு கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு இதுவரைக்கும் எந்த சிக்கலுமே கிடையாது ஆனா அமெரிக்க மக்களுக்கான எல்லா பாதுகாப்புகளுக்கான ஏற்பாடுகளும் ஏற்கனவே தொடங்கப்பட்டு விட்டது அப்படிங்கிற ரிப்போர்ட் இன்னைக்கு வெளியிடப்பட்டிருக்கு உலகத்திலேயே எல்லாருக்குமே தெரியும் பாகிஸ்தானில் அதிகமான தீவிரவாதம் இருக்கு ஹமாஸ் போன்ற தீவிரவாதம் பாலஸ்தீன் எல்லையில் இருக்கு ஆனா உலகத்திலேயே தீவிரவாதத்தால் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்ட நாடு எது தெரியுமா அமெரிக்கா இன்னைக்கு உலகத்தில் ஒவ்வொரு மூலையிலும் வேற வேற நாடுகளில் தீவிரவாதம் அல்லது தீவிரவாதிகள் இருந்தாலும் உலக அளவில் அதனால் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்ட மக்களும் நாடும் அமெரிக்காவும் அமெரிக்க மக்களும் தான் ஒசாமா பின்லேடன் போன்ற தீவிரவாதிகள் அமெரிக்காவை எப்படி அட்டாக் பண்ணாங்க அதனால் அந்த மக்களுக்கு வந்த பாதிப்பு என்ன அப்படின்னு அது எல்லாமே உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் அது மாதிரியான ஒரு நிகழ்வு அது மாதிரியான ஒரு சூழல் திருப்பியும் இந்த இஸ்ரேல் பாலஸ்தீனா அல்லது இந்த இஸ்ரேல் ஹமாஸ் சிக்கல் அமெரிக்காவுக்கு உருவாகுமோ அப்படிங்கிற பயம் இன்னைக்கு அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும் வந்தாச்சு அது ஒரு நியாயமான பயம் தான் ஏன்னா இது அமெரிக்காவுக்கு மட்டுமல்ல தற்போது இஸ்ரேல் நடக்கக்கூடிய இஸ்ரேல் ஹமாஸ் போர் உலகத்தில் உள்ள எல்லா நாடுகளுக்கும் பரவுவதற்கு வாய்ப்புகள் தெரிய ஆரம்பித்து விட்டது வாய்ப்புகள் இருக்கு முக்கியமாக எல்லா மேற்கத்திய நாடுகளிலும் பரவுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதனால தான் இன்னைக்கு அமெரிக்கா ரொம்ப வேக வேகமாக ஹமாஸ் தீவிரவாதிகளுக்கு எதிரான பாதுகாப்புகளை அமெரிக்காவிலும் 
அமெரிக்கா ஆரம்பிச்சாச்சு மற்ற மேற்கத்திய நாடுகளும் ஆரம்பிச்சாச்சு இதே மாதிரியான ஒரு தாக்குதல் இதே இந்த இஸ்ரேலுக்கு பதிலாக வேற ஏதாவது ஒரு நாட்டுக்கு இப்படி ஒரு பெரிய தாக்குதல் நடந்து அந்த தாக்குதல் இது மாதிரியான ஹமாஸ் தீவிரவாதிகளால் செய்யப்பட்டிருந்தா கண்டிப்பாக அமெரிக்காவும் மற்ற மேற்கத்திய நாடுகளும் இவ்வளவு வன்மையாக கொந்தளித்திருப்பாங்களா அப்படின்னு கேட்டா கண்டிப்பா கிடையவே கிடையாது இஸ்ரேல் இன்னைக்கு இதில் இருக்கக்கூடிய அதிகமான மேற்கத்திய நாடுகளின் பொருளாதாரத்திற்கு தீனி போடக்கூடிய ஒரு பெரிய உரம் மாதிரி இஸ்ரேலுக்கு ஏதாவது ஒன்றுன்னா ஏதாவது ஒரு சிக்கல்னா இஸ்ரேல் பொருளாதாரத்திற்கு ஏதாவது ஒரு ஆபத்துனா கண்டிப்பாக எல்லா மேற்கத்திய நாடுகளையும் அது கண்டிப்பாக பாதிக்கும் அதனால தான் இன்னைக்கு அமெரிக்கா மற்றும் மற்ற மேற்கத்திய நாடுகள் எல்லாருமே எப்படியாவது இந்த ஹமாஸை காலி பண்ணணும் இனிமேல் இஸ்ரேலுக்கு இந்த ஹமாஸ் கூட்டத்தால் எந்த சிக்கலும் வரக்கூடாதுன்னு தான் மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு கிடைத்த கடைசி வாய்ப்பு என்று நினைத்து இப்படி ஒரு கொடூரமான தாக்குதலை இஸ்ரேல் செய்வதற்கு அனுமதிக்கிறாங்க உதவி செய்யறாங்க நேத்து பிளிங்கன் வந்தாரு இன்னைக்கு ஆஸ்திரியன் லாய்டு வர்றாரு நாளைக்கு ஜெர்மனியின் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் வர்றாரு பிரிட்டன் நாட்டில் இருந்து எல்லா விதமான மிலிட்டரி உதவிகளும் ராயல் நேவி மிசைல்ஸ் அப்படின்னு எல்லா ஆயுதங்களும் இன்னைக்கு இஸ்ரேலுக்கு போகுது இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லா மேற்கத்திய நாடுகளும் எதனால இஸ்ரேலுக்கு இவ்வளவு பெரிய ஆதரவு கொடுக்குது அப்படிங்கிறதுக்கான காரணம் பதினோரு லட்சம் மக்களை இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் அல்மோஸ்ட் நூற்றி நாற்பது கிலோமீட்டர் பரப்பளவில் இருக்கக்கூடிய மக்களை எப்படி இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் ஒரு இடத்தில் இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போக முடியும் கண்டிப்பாக அது நடக்காத காரியம் உலக அளவுல ஐநா சபை இப்படி பதினோரு லட்சம் மக்களை இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் எங்கேயுமே நகர்த்த முடியாது இது ஒரு பெரிய சிக்கலை உருவாக்கும் கேட்டஸ்ட்ராபிக் எஃபெக்ட் அப்படின்னு அறிக்கை வெளியிட்டிருக்காங்க ரஷ்ய அதிபர் புட்டின் சொல்றாரு இஸ்ரேல் நாடு இப்படி பதினோரு லட்சம் மக்களை நகர்த்தி அதுவும் வேக வேகமாக இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் நகர்த்தி இப்படி ஒரு பெரிய தரைப்படை தாக்குதலை செய்யறது சரியில்லை அப்படின்னு இன்னைக்கு அறிக்கை வெளியிட்டிருக்கிறார் அவர் இங்க இப்படி பிரச்சனை நடக்கும் போது இது ஒரு பெரிய வாய்ப்பாக பயன்படுத்தி அங்க உக்ரைனில் போர் தொடங்கி இதுவரைக்கும் இல்லாத அளவுக்கு ஒரு பெரிய ஏவுகணை தாக்குதலை இன்னைக்கு காலையில் செஞ்சிருக்கார் இந்த சிக்கல் வந்து ஒரு பெரிய மனிதாபிமான சிக்கலாக மாறிவிட்டது இஸ்ரேல் காசாவை மொத்தமாக ஆக்குப்பை பண்றதுக்காக இன்வேஷன் பண்றதுக்காக ஏற்பாடுகளை தொடங்கிருச்சு இது மொத்த உலக பொருளாதாரத்தையும் பாதிக்கும் ஆயில் அண்ட் கேஸ் விலை எதிர்பார்க்காத அளவில் உயரும் உலக அளவில் ஒரு பெரிய ரிலிஜியஸ் பேஸ்ட் கான்ஃபிளிக்ட உருவாக்கும் மத சம்பந்தப்பட்ட ஒரு போராக இது மாற வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கு காசா முழுவதுமாக இருக்கக்கூடிய மருத்துவமனைகளில் காயப்பட்ட மக்களோட எண்ணிக்கை ஏற்கனவே பல லட்சத்தையும் தாண்டிவிட்டது அங்கு ஏற்கனவே மின்சாரம் கிடையாது யாருக்குமே போதுமான சிகிச்சை கிடைக்கிறதே இல்லை வாட்டர் கிடையாது போதுமான உணவு கிடைப்பதற்கான வாய்ப்பே இல்லை அதனால இந்த இஸ்ரேல் ஹமாஸ் போர்ல நேரடியாக செய்யப்பட்ட தாக்குதலில் இறக்கக்கூடிய மக்களின் எண்ணிக்கையை விட இப்படி உணவு இல்லாமல் சரியான சிகிச்சை இல்லாமல் வயதானவர்கள் ஏற்கனவே உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருந்தவர்கள் இப்படிப்பட்ட மக்களின் மரண எண்ணிக்கை தான் கண்டிப்பாக அதிகமாக போகுது நீங்களே பாருங்க இன்னைக்கு இந்த பதினோரு லட்சம் மக்களை வடக்கு காசாவில் இருந்து தெற்கு காசாவுக்கு நகர்த்தும் போது இருக்கக்கூடிய இன்னொரு பெரிய பிரச்சனை என்னன்னா அந்த மக்கள் இது ஒரு பெர்மனன்ட் நகர்வாக இருக்குமோ அப்படின்னு பயப்படுறது தான் இதை பற்றியெல்லாம் அந்த ஹமாஸ் குழு அல்லது அந்த தீவிரவாத அமைப்பு கவலைப்படுதா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதுக்கான வாய்ப்பே கிடையாது இப்ப தெரியுதா எதுக்கு இது ஒரு தீவிரவாத தாக்குதல்னு மொத்த உலகமே ஏன் சொல்லுதுன்னு புரியுதா ஒரு சில நாடுகளும் ஒரு சில மக்களும் தான் இஸ்ரேல் ஏன் இப்படி பண்ணுது அப்பாவி மக்களை ஏன் கொல்லுது அவங்களோட உயிரும் உயிர் தானே அப்படின்னு கேட்கிறார்களே தவிர அவங்களும் ஏன் கேட்கிறான்னு உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மேற்கத்திய நாடுகளும் மேற்கத்திய நாடுகளின் மக்களும் ஏன் நீங்க என்ன நம்மளை போன்ற மக்கள் கூட இப்படிப்பட்ட ஒரு கொடூரமான தாக்குதல் ஒரு பெரிய தீவிரவாத தாக்குதல் இனிமே எங்கேயும் நடக்கக்கூடாது அப்படின்னு தான் விரும்புகிறோம் இனிமே இது மாதிரியான இரக்கமே இல்லாமல் காட்டுமராண்டித்தனமான தாக்குதல் உலகத்தில் ஏதாவது ஒரு மூலையில் எப்பவாவது ஒரு தாக்குதலை இவங்க இப்படி செஞ்சுட்டு போயிடுறாங்க அது இனிமே நடக்கக்கூடாது அப்படின்னு இஸ்ரேல் விரும்புது மொத்த மேற்கத்திய நாடுகளும் விரும்புது நீங்க விரும்புறீங்க நான் விரும்புறேன் அதுக்கு தான் இன்னைக்கு அமெரிக்காவும் மற்ற மேற்கத்திய நாடுகளும் இஸ்ரேலுக்கு மொத்த உதவியும் மிலிட்டரி உதவியும் பெரிய பெரிய உதவிகளை செஞ்சு நீ தொடங்கியாச்சு இது நல்லபடியா முடியணும்னு முடிக்கணும்னு சொல்லு அதனால இஸ்ரேலின் இந்த தாக்குதல் மொத்த ஹமாஸ் கூட்டத்தையே காசாவை விட்டு வெளியேற்ற வரைக்கும் இந்த தாக்குதல் நிற்கவே நிற்காது இஸ்ரேல் மக்களோட ஒற்றுமை எப்படி இருக்கு பாருங்க இஸ்ரேல் பிரதமர் பெஞ்சமின் நத்தனியாகவும் ஆட்சிக்கு வந்து அல்மோஸ்ட் எட்டு 
ஆனா அவர் இஸ்ரேல் ஆட்சிக்கு வந்ததில் இருந்து இஸ்ரேலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில மக்கள் ஒரு சில குழுக்கள் ஒரு சில பிரிவு மக்கள் இஸ்ரேலிய பிரைம் மினிஸ்டர் மேல இருக்கக்கூடிய ஒரு சில ஊழல் சம்பந்தப்பட்ட குற்றங்களும் சரி அவர் ஆட்சி செய்யக்கூடிய விதமும் சரி அவருடைய கட்சியின் கொள்கைகளும் சரி அப்படின்னு அது மேல ஒரு சில பேருக்கு அதிகமான கோபங்கள் இருந்தது இந்த போர் வரது வரைக்கும் அது மட்டுமல்ல இந்த சனிக்கிழமை ஹமாஸ் தீவிரவாதிகளால் செய்யப்பட்ட தாக்குதலை கூட இஸ்ரேல் அரசும் இஸ்ரேல் மிலிட்டரியும் சரியான முறையில் தடுக்கல தடுக்க முடியல அப்படிங்கிற குற்றச்சாட்டு கூட அதிகமாக இருந்தது கோபம் அந்த மக்களுக்கு இப்ப கூட இருக்கு அதனால அந்த கோபம் இப்ப கூட இருக்கு ஆனா இப்ப மொத்த இஸ்ரேலிய மக்களுக்குமே இருக்கக்கூடிய எண்ணத்தை நீங்க பாருங்க தற்போதைக்கு போர் மட்டும்தான் முக்கியம் கொடூரமாக தாக்கி இந்த ஹமாஸ் தீவிரவாதிகளை எப்படியாவது அடிக்கணும் இந்த போர்ல இஸ்ரேல் ஜெயிக்கணும் இஸ்ரேல் மக்கள் ஜெயிக்கணும் இஸ்ரேல் மக்களுக்கு இன்னும் இந்த தீவிரவாத ஹமாஸ் தீவிரவாதிகளால எந்த ஒரு ஆபத்தும் வரக்கூடாது அப்படின்னு இஸ்ரேலிய மக்கள் உலக அளவில் இருக்கக்கூடிய யூத மக்கள் எல்லாருமே வெறியா இருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் முதல்ல போர் முடியட்டும் அப்புறமா இஸ்ரேலில் இருக்கக்கூடிய இஸ்ரேல் நாட்டுக்குள்ளேயே இருக்கக்கூடிய அரசியல் மற்றும் அரசு பற்றிய பிரச்சனைகளை அப்புறமா பார்த்துக்கலாம் நீங்களே பாருங்க நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம் அந்த மக்கள் எவ்வளவு ஒற்றுமையா இருக்கிறார்கள் ஆளும் கட்சியும் எதிர்கட்சியும் ஒன்றாக சேர்ந்து வந்து இந்த போருக்காக ஒரு எமர்ஜென்சி அரசு ஒரு எமர்ஜென்சி அரசு அமைத்து முதல்ல இந்த போரை எந்த அளவுக்கு பிராக்டிக்கலா டாக்டிக்கலா செஞ்சு வெற்றி பெற வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக எல்லா மக்களும் ஒன்று சேர்ந்து வந்திருக்காங்க உலகத்துல வேற எந்த நாட்டிலேயுமே எந்த எண்ணத்துக்கு மத்தியிலுமே இப்படி நடக்கவே நடக்காது நம்ம நாட்டில எல்லாம் இப்படி ஒண்ணு வந்துச்சுன்னா எதிரி நம்ம நாட்டில் குழப்பத்தை உருவாக்குறானோ இல்லையோ கட்சிங்கிற பெயர்ல கொடியை பிடிச்சி ஏதாவது நாலு போராட்டத்தை நாலு இடத்துல ஆரம்பிச்சிருவானுங்க அதை கவர் பண்றதுக்கு அதை கவரேஜ் பண்றதுக்கு ஒரு ஏழு எட்டு சேனல் வேற இருக்கும் அதுல எதிரிக்கு சப்போர்ட் பண்ற ஆறு ஏழு சேனல் இருக்கும் ஆனா இஸ்ரேல் அப்படி கிடையாது நீங்க பாருங்க இப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய தாக்குதல் நடந்திருக்கு ஒரு பெரிய போர் நடக்கு ஆனா இஸ்ரேலில் எந்தெந்த முக்கியமான விஷயங்கள் இருக்கோ அதெல்லாம் சரியா திட்டமிட்டபடி நடந்துகிட்டு இருக்கு தொழில் சம்பந்தப்பட்டது பொருளாதார சம்பந்தப்பட்டது எஜுகேஷன் சம்பந்தப்பட்டது தொழில்நுட்பம் சம்பந்தப்பட்டது தயாரிப்பு சம்பந்தப்பட்டது மேனுபேக்சரிங் சம்பந்தப்பட்டது எல்லாமே எந்த ஒரு தங்கு தடை இல்லாம நடந்துகிட்டே இருக்கு அதுதான் இஸ்ரேல் இது நம்ம கொஞ்சம் ஓப்பனா சொன்னோம்னா இஸ்ரேலுக்கு சப்போர்ட் பண்றான்னு சொல்லுவாங்க சரியா நியூ கிளவுட் டார்கனிங் த ஹரைசன் ஆஃப் வேர்ல்டு எக்கானமி ஐஎம்எஃப் சொல்லுது மொத்த உலகத்துக்கே இந்த தாக்குதலால பெரிய பொருளாதார சிக்கல் வரலாம் அப்படின்னு சொல்லுது Arab Revolution puts Hamas on the defensive. Hamas said that the first time he did this attack, he said that the first time he did this attack, he said that the first time he did this attack, he said that the first time he did this attack, he said that the first time he did this attack, he said that the first time he did this attack, he said that the first time he did this attack, he said that the first time he did this attack, he said that the first time he did this attack, he said that the first time he did this attack, எப்படி மக்களுக்கு கஷ்டத்தை கொடுத்துருக்காங்க ஹாஸ்டேஜஸ் ஒவ்வொருத்தரா எப்படி கொலை செஞ்சு வெளியே போடுறாங்க அப்படிங்கிற ஒவ்வொரு வீடியோக்கள் அவங்க பார்த்ததுமே இப்ப ஹமா செய்தது தவறுதான் இப்படி ஒரு பெரிய கொடூரமான காட்டு முராணித்தனமான தாக்குதல் வந்து இஸ்ரேல் மக்கள் மேல செஞ்சிருக்க கூடாது அப்படின்னு மொத்த அரபு நாடுகளுமே ரெண்டே ரெண்டு நாடுகளை தவிர துருக்கி ஈரான் இந்த ரெண்டு நாடுகளை தவிர வேற எல்லாருமே ஹமா செய்தது தவறுதான் கத்தார் நாட்டுக்கிட்ட ஈரானுக்கு போக வேண்டிய ஆறு பில்லியன் டாலர் பணம் இருக்கு அமெரிக்கா கத்தார் ஈரான் இந்த மூணு நாடுகளுக்கு மத்தியில் நடந்த ஒரு பெரிய டீல் அதாவது ஈரானுக்கு போக வேண்டிய பணம் ஆனா அமெரிக்கா சொல்ற வரைக்கும் அந்த பணம் வந்து கத்தார் நாட்டுடைய அக்கௌண்ட்ல இருக்கணும் நேத்து பிளிங்கன் வந்து கத்தாருக்கு போய் அந்த பணம் வந்து ஈரானுக்கு போக கூடாது நீங்க இன்னும் அந்த பணத்தை உங்க அக்கௌண்ட்ல ஹோல்டுல தான் வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிருக்கிறார் இஸ்ரேல் ஹமாஸ் வார் பாரத் போர்ஸ் எல் அண்ட் டி ஹெச்பிஎல் பவர் அதர் டிஃபென்ஸ் கம்பெனிஸ் இன் போக்கஸ் இதனாலதான் இந்தியா இப்ப வந்து உலக அளவுல பிரம்மாஸ் மிசைல்ஸ் ஆர்டிலரி கன்ஸ் பினாக்கா ராக்கெட்ஸ் லான்சர்ஸ் டார்னியர் டூ டூ எயிட் சிமுலேட்டர்ஸ் ஆர்மர்டு வெஹிக்கல்ஸ் ரேடார்ஸ் அப்படின்னு அதிகமான ஆயுதங்களை இந்தியா வந்து பெரிய பெரிய நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யுது சரியா இஸ்ரேலுக்கு நீங்க பொதுவாகவே எந்தெந்த மாதிரியான ஏற்றுமதி நடக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இஸ்ரேலுக்கும் இந்தியாவுக்கும் ஒரு பெரிய ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் இருக்கு மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிரெஷியஸ் ஸ்டோன்ஸ் பெரிய பெரிய மெட்டல்ஸ் கெமிக்கல் ப்ராடக்ட்ஸ் டெக்ஸ்டைல்ஸ் துணி வந்து அதிகமா இந்தியாவில இருந்து இஸ்ரேலுக்கு போகுது இஸ்ரேல் வந்து ஃபெர்டிலைசர் ப்ராடக்ட்ஸ் மெஷினரி ப்ராடக்ட்ஸ் எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பெட்ரோலியம் ஆயில்ஸ
ஒரு பெரிய முக்கியமான இஸ்ரேல் டிப்ளமேட் இதுவரைக்கும் இந்தியா இந்த போர்ல இஸ்ரேலுக்கு செஞ்ச உதவிக்காக நன்றி சொல்ல வந்திருக்கிறார் அவர் வந்ததுமா ஒரு பெரிய பேச்சுவார்த்தை நடந்ததாக ரகசியமான செய்திகள் வெளிவருது அதில் இருக்கக்கூடிய பெரிய செய்திகள் இந்தியாவுடைய பிரம்மாஸ் ஒரு சில ஏ டாக்ஸ் ஒரு சில ஆர்டிலரி கன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து இந்த போருக்காக இஸ்ரேலுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படுமா செய்யப்படுமோ செய்யப்படலாம் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய பேச்சு ஒரு ரகசிய பேச்சு கசிவாயிருக்கு என்ன கேட்டீங்கன்னா இந்த போர் வந்து ஒரு பெரிய போராக மாறினா ஏற்கனவே இந்தியா வந்து இது ஒரு தீவிரவாத தாக்குதல் தான் அப்படின்னு ஹமாஸ் தீவிரவாதிகளை கண்டம் பண்ணியாச்சு அதை பேஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக இஸ்ரேலுக்கு இந்த ஆயுதங்கள் போகும் அப்படிங்கிற செய்தி வந்திருக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு செய்தி இன்னொரு இந்தியா விஷயம் பத்தி பேசுறதுனால ஒரு முக்கியமான செய்தி சொல்றேன் மைடியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பொதுவாகவே த்ரெட் மெஷர்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு மெஷர்மெண்ட் வந்து இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய தலைவர்களுக்காக யார் யாருக்கு எப்படிப்பட்ட ஆபத்துக்கள் இருக்கு அப்படின்னு ஒரு சர்வே எடுக்கிறது வழக்கம் இந்த வருஷம் இந்த வாரம் நம்ம எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டர் ஜெய்சங்கரோட த்ரெட் மெட்ரிக்ஸ் பார்த்ததுல தற்போதைக்கு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான தலைவர்களில் அதிகமான ஆபத்து அது வெளிநாடாக இருந்தாலும் சரி நாட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய தீய சக்திகளாக இருந்தாலும் சரி இப்படிப்பட்ட பெரிய பெரிய தீய சக்திகளால இந்தியாவிலேயே இருக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய தலைவர்களை யாருக்கு ஆபத்து அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு பார்த்ததுல நம்ம எக்ஸ்டர்னல் மினிஸ்டர் ஜெய்சங்கருக்கோட உயிருக்கு தான் பெரிய ஆபத்து இருக்கு அப்படின்னு த்ரெட் மெட்ரிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு மெஷர்மெண்ட் எடுப்பாங்க அது பல வகையில எடுப்பாங்க சரியா அது எடுத்து பார்த்ததுல ஜெய்சங்கருக்கு தான் அதிகமான உயிருக்கு ஆபத்து இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு அதை பேஸ் பண்ணி இந்தியா வந்து என்ன பண்ணிருக்கிறாங்கன்னா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய செக்யூரிட்டி கேட்டகரி இருக்கு பார்த்தீங்களா அதுல வந்து இதுவரைக்கும் அவருக்கு இருந்தது வந்து ஒய் செக்யூரிட்டி கேட்டகரி அதை வந்து இப்ப ஜி கேட்டகரிக்கு அப்கிரேட் பண்ணிருக்கிறாங்க இது நம்ம அடிக்கடி பேசியிருக்கிறோம் அவர் கொடுக்கக்கூடிய இன்டர்வியூஸ் பல நாடுகளை கண்டனம் பண்ணக்கூடிய விதம் மற்ற ஐரோப்பிய நாடுகள் மேற்கத்திய நாடுகள் அவங்க இந்தியாவுடைய அப்ரோச்சை எப்படி மாற்றணும் அவங்க செய்கிற தப்புகள் என்ன இந்தியா எப்படிப்பட்ட ஒரு கலாச்சாரத்தை கொண்ட நாடு இந்தியாவுடைய ஹிஸ்டரி என்ன யாருமே புரிஞ்சுக்காம இந்தியா பற்றி என்னென்னமோ பேசுகிறாங்க அப்படின்னு தொடர்ந்து கண்டம் பண்ணக்கூடியவர் ஜெய்சங்கர் அவர் ஒவ்வொரு முறையும் பண்ணும்போதே நம்ம சொல்லுவோம் இவர் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் கவனமாக இருக்கணும் அப்படி சொல்லுவோம் இது இப்போ உண்மையாயிடுச்சு த்ரெட் மெட்ரிக்ஸ் வந்து ஒரு பெரிய அது ஒரு பெரிய அனலிட்டிக்ஸ் அதை பார்த்ததுல இந்தியாவில் அவருக்கு தான் அதிகமான ஆபத்து இருக்குதுன்னு அவருடைய செக்யூரிட்டி கேட்டகரி ஒயிலேருந்து ஜீக்கு மாறி இருக்கு மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் உலக அளவில் நம்ம இந்தியாவின் நேஷனல் செக்யூரிட்டி குரூப் வந்து ஒரு பெரிய ரிப்போர்ட் இன்னைக்கு வெளியிட்டிருக்காங்க உலக அளவில் தீவிரவாதத்துக்கு எதிராக யார் யார் என்னென்ன ஏற்பாடு பண்ணுறாங்களோ அந்த எல்லா நாடுகளும் அந்த எல்லா ஏஜென்சியும் அந்த எல்லா மிலிட்டரியுமே இந்த அட்டாக் ஆன் இஸ்ரேலை பற்றி நல்லா படித்து இந்த மாதிரியான தீவிரவாதிகள் எப்படிப்பட்ட சிக்கல்களை பொதுவாகவே செய்வாங்க எந்த அளவுக்கும் எப்படியும் துணிஞ்சு இவங்க செய்வாங்க அதுக்காக நம்ம எப்படி தயாராக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு இது ஒரு பெரிய உதாரணம் அப்படிங்கிறதையும் இதை வச்சே பேஸ் பண்ணி ஒரு பெரிய ஸ்டடி படித்து எல்லா நாடுகளுமே தயாராகணும் அப்படின்னு ஒரு ரிப்போர்ட் வெளியிட்டுருக்கிறாரு இன்னைக்கு ஒரு பெரிய ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு இட் இஸ் வெரி கிளியர் ஈரான் இஸ் இன்வால்வ் அப்படின்னு இஸ்ரேல் தாக்கப்பட்டதுல ஈரான் வந்து இன்வால்வ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு கன்ஃபார்ம் ஆகி நாகர் கில்லன் அப்படிங்கிற ஒரு என்வாய் இஸ்ரேல் இந்த என்வாய் ரிப்போர்ட்டோட ஆதாரங்களோட இன்னைக்கு வெளியிட்டு இருக்கிறாரு இந்தியாவில இருந்து இந்தியாவை செய்த உதவிக்கு எப்படி நன்றி சொல்றதே தெரியல அப்படின்னு சொல்றாரு மூன்றாயிரத்தி ஐநூறு டெரர் டார்கெட்ஸ் வந்து நான்கு நான்கு இந்த நாட்கள்ல காசால இஸ்ரேல் வந்து அழிச்சிருக்காங்க மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த போர் வந்ததுடைய முக்கியமான காரணமே இந்த தாக்குதல் செய்யப்பட்டதன் முக்கியமான காரணமே ஈரானும் சரி மற்ற ஒரு சில நாடுகளும் சவுதியும் இஸ்ரேலும் ஒன்று சேரக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக செய்யப்பட்ட ஒரு பெரிய தாக்குதல் தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த பதினொரு லட்சம் மக்கள் வந்து எப்படி காசாவை விட்டு வெளியேற்றது இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் டெட்லைன் கொடுத்துருக்கிறது சரியா ஏ ஏற்கனவே நம்ம கேட்டிருக்கிறோம் இஸ்ரேலே செய்யறது சரியா இப்படி ஒரு தாக்குதல் சரியான தாக்குதல் தானா ஆகாய தாக்குதல் முடிச்சுக்கிட்டு இப்போ வந்து தரைப்படை தாக்குதலை தொடங்குறாங்க பதினோரு லட்சம் மக்களை வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போக சொல்கிறாங்க எப்படியாச்சும் இந்த ஹமாஸ் கூட்டத்தை வேரோடு அழிக்கணும் அப்படின்னு இஸ்ரேல் எடுத்திருக்கக்கூடிய திட்டம் இஸ்ரேல் எடுத்திருக்கக்கூடிய முடிவு சூலூரைன்னு சொல்லலாம் அதுக்கு மொத்த மேற்கத்திய நாடுகளுமே உதவுது இது எப்படிப்பட்ட ஒரு திட்டம் இது சரியான திட்டம்
மற்ற வீடியோஸ் பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் தான் நம்ம வீடியோஸ் பதிவு பண்ணதுமே உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் நீங்களும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ண முடியும் Thank you so much my dear friends for watching all my videos and supporting my channel until I come back with my next awesome video. It's bye bye from Suresh. Stay safe, stay positive, stay active and stay fit and always dream big in your life. நம்மளால் எப்போவுமே எதையுமே எங்கேயுமே சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளும் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஐ ஆல்வேஸ் சே ப்ளீஸ் டேக் கேர் ஆஃப் யூர் பேரண்ட்ஸ் அட் ஹோம் உங்கள் அப்பா அம்மாவை உங்கள் வீட்டிலே வச்சு நல்ல சந்தோஷமாக பார்த்துக்குங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ